தம்பி மலையாளத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் வெளிவந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்ற படம் திருஷ்யம் அந்த படம் தான் தமிழில் கமல்ஹாசன் நடிக்க பாபநாசம் அப்படின்ற பேரில் ரீமேக் ஆகி வெற்றி பெற்றது தெலுங்கு ஹிந்திலையும் ரீமேக் செஞ்சாங்க அந்த படத்தை ஒரு அழகான நடுத்தர குடும்பத்தில் உள்ள அம்மாவும் அவங்களுடைய மகளும் தங்கள் குடும்ப மானத்தை காக்க ஒருவனை கொலை செஞ்சிடுறாங்க அந்த கொலையை மறைக்க குடும்ப தலைவர் திட்டப்படி போலீஸ்கிட்ட சிக்காமல் எப்படி தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் அந்த படத்துடைய கதை அந்த திருஷ்யம் கதையையே வேறு ஒரு கோணத்தில் யோசித்து இந்த தம்பி படத்தை கொடுத்துருக்கார் இயக்குனர் ஜீது ஜோசப் அவருடைய முதல் நேரடி தமிழ் படம் இது இப்படி ஒரு படத்தை அவர்கிட்ட இருந்து தமிழ் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்க அரசியல்வாதி சத்யராஜ் மனைவி சீதா மகள் ஜோதிகாவுடன் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவரது மகன் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு காணாமல் போயிடுறாரு அந்த மகன் கோவாவில் இருப்பதாக தகவல் வர கோவாவுக்கு போய் அவரை அழைச்சிக்கிட்டு வர்றாரு அவர் தான் கார்த்தி ஆனால் கார்த்தி பணத்துக்காக எதையுமே செய்யும் ஒரு ஃப்ராடு திட்டமிட்டே தன்னை சத்யராஜ் மகன் என ஏமாற்றி தான் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே நுழைகிறாரு கார்த்தி ஒரு கட்டத்தில் கார்த்தியை யாரோ கொலை செய்ய முயற்சிக்கிறாங்க எதுக்காக அந்த கொலை முயற்சி அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் படத்துடைய கதை கைதி மாதிரி ஒரு தரமான படத்தில் நடிச்சுட்டு இப்படி ஒரு கதையையும் கதாபாத்திரத்தையும் கார்த்தி எப்படி தேர்வு செஞ்சு நடித்தார் அப்படின்றது அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்குது அவருக்கு இந்த ப்ராடு கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவும் வரல சிறுத்த படத்தில் அந்த மாதிரியான கதாபாத்திரத்தில் தான் நடிச்சிருப்பார் அந்த நடிப்பில் காவாசி கூட இந்த படத்தில் இல்லை கார்த்திக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல கார்த்தியின் அக்காவாக ஜோதிகா படம் வெளியாகிறதுக்கு முன்னாடியே தம்பி என தலைப்பு வச்சதால் அக்கா ஜோதிகா கதாபாத்திரம் தான் படத்தில் வெயிட்டான கதாபாத்திரமாக இருக்கும் நடிப்பில் மிரட்டி இருப்பார் ஜோதிகா அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா அக்கா கதாபாத்திரத்தில் அம்சமான விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு ஒன்று கூட இல்லை கார்த்தியின் அரசியல்வாதி அப்பாவாக சத்யராஜ் வில்லத்தனை நடிப்பை விட்டு சத்யராஜ் எப்போதோ மாறிவிட்டார் இந்த படத்தில் திடீரென கொஞ்சம் வில்லனாகவும் மாறுறாரு எதிர்பாராத ஒரு திருப்பம் அது ஆனால் அது அழுத்தமாக சொல்லப்படலை படத்தில் கார்த்தியின் காதலியாக நிகிலாவிமல் ஓரளவுக்கு குழப்பம் இல்லாமல் தன் கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கிறவங்க நிகிலாவிமல் மட்டும்தான் தான் சொல்லணும் ஆனால் திடீர்னு காணாமல் போய் மறுபடியும் என்ட்ரி கொடுக்குறார் நிகிலாவிமல் கார்த்தியின் பாட்டியாக நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சவுகார் ஜானகி எதுவும் பேசாமல் பார்வையிலேயே மிரட்டுறாங்க தமிழை விட்டு மலையாள பக்கம் சென்றதால் பாலா பேச்சில் கூட மலையாள வாடை அடிக்கிறது படத்துக்கு கோவிந்த் வசந்தா இசை என டைட்டிலில் வருது நைன்டி சிக்ஸ் படத்துக்கு இசையமைச்சவரா என அதிர்ச்சி அடைய வைக்கிறார் பாடல்களில் மலையாள வாடை தூக்கலாக இருக்குது ரெண்டரை மணி நேரம் படத்தில் கடைசி காமன் நேரம் மட்டுமே எதிர்பாராத விதமாகவும் பரபரப்பாகவும் இருக்குது படம் அந்த பதினஞ்சு நிமிடங்களுக்காக இரண்டே கால் மணி நேரத்தையும் பொறுமையுடன் பார்த்து ரசிக்க ஒரு தைரியம் வேண்டும்னா சொல்லணும் தம்பி ஒரு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி இல்லை